ഹായ് ഒരു വൺ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി ലോഞ്ച് വിനി സമരസ്യ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഏത് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് വിജയ് സമർസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ എ ആസാം ഓപ്ഷൻ ബി മേഘാലയ ഓപ്ഷൻ സി കർണാടക ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രിപുര ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് വിനയ് സമരാസിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്തത് ആൻസർ നോക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കർണാടകയാണ് ദ ബസവരാജ് ഭൂമി ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ദ വിനയ് സമരാസിയ യോജന അസ് എ പബ്ലിക് അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ എഗൻസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ബയാസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് ഇത് ബസവരാജ് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിനയ് സമസ്യ യോജന ഇതെന്താണ് പബ്ലിക് അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ഇതൊരു പബ്ലിക് അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ ആണ് എന്തിനെതിരെയുള്ള കാസ്റ്റ് ബയാസിനെതിരെയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പാണ് ഇൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്സ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലാണിത് നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് വിനയ സമരസ്യ യോജന ആരാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് ബസവരാജ് ബൊമ്മേ എവിടെയാണ് കർണാടകയിൽ അപ്പം വിനയ് സമരസ്യ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് കർണാടക ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർമലി ലോഞ്ച്ഡ് ഓൺ ഏപ്രിൽ ഫോർട്ടീൻ ദ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയിലാണ് ഇത് ഫോർമലി ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വാസ് നെയ്മ്ഡ് ആഫ്റ്റർ വിനയ് എ ത്രീ ഇയർ ഓൾഡ് ദലിത് ചിൽ ചൈൽഡ് who wandered into a temple in Manipur village in Karnataka's Kopal district to seek shelter from the rains in September 2021. This is the name of the Dalit Kutti. 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 Maipur village. This is the name of Karnataka's Kopal district. This is the name of the Dalit Kutti. അഫേം പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഈ ലോ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വിനയ് സമർസിയ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഹിസ് ഫാമിലി ഹാസ് ഫേസ്ഡ് ഈവൻ മോർ ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ആഫ്റ്റർ ദ വില്ലേജ് ചൈൽഡേഴ്സ് ഇമ്പോസ്ഡ് എ ഫൈൻ ഓഫ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹിസ് ഫാമിലി ഹാസ് ഫേസ്ഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്ത് ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്നാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏപ്രിൽ ഫോസ് ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് ആരുടെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെ ഫോർട്ടി ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിക്കാണ് ഇത് ഫോർമലി ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി ലോഞ്ച് എ സ്കീം ടു ഗീവ് പേഴ്സണൽ ലോൺസ് ടു പ്രിസണേഴ്സ് പ്രിസണേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സണൽ ലോൺസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീം കൊണ്ടുവന്നു അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തമിഴ്നാട് ഓപ്ഷൻ ബി മഹാരാഷ്ട്ര ഓപ്ഷൻ സി തെലുങ്കാന ഓപ്ഷൻ ഡി കേരള ആൻസർ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി മഹാരാഷ്ട്രയാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ദ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ലോഞ്ച് എ സ്കീം ദാറ്റ് അലൗസ് പ്രിസണേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് പേഴ്സണൽ ലോൺസ് ഓഫ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രം ബാങ്ക്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ദയർ ഫാമിലീസ് ഇംപ്രൂവ് ദയർ ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് മീറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദയർ ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ പ്രിസണേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ലോൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ദയർ ഫാമിലീസിൻ്റെ ഇം ലീവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതോടൊക്കെയാണ് ലീഗൽ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺ മഹാരാഷ്ട്ര ഈ സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ദിസ് വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി ഇതൊരു നമ്മുടെ കൺട്രി തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ലോൺ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അണ്ടർ ദിസ് സ്കീം അറ്റ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം റേറ്റിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ദ സ്കീം വിൽ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഓൺ എ പൈലറ്റ് ബേസിസ് അറ്റ് കേന്ദ്ര സെൻട്രൽ ജയിൽ ഇൻ പൂനെ മഹാരാഷ്
ഫാമിലീസിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരുടെ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസും ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് ഇസ് ദ ടോപ്പ് വെജിറ്റബിൾ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റീസെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് റീസെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഉത്തർപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ബി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഓപ്ഷൻ സി പഞ്ചാബ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹരിയാന ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഹാസ് ബിക്കം ദ ടോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻ ദ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ക്രോപ്പ് ഇയർ വിത്ത് എ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് വൺ മില്യൻ ടേൺസ് ടേൺസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോപ്പിംഗ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ടു ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടിലും ക്രോപ്പ് ഇയർ അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ടോപ്പ് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷവും ഇവരെ ഇവർ തന്നെയാണ് ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വൺ മില്യൺ ഗ്യാപ്പിലാണ് വൺ മില്യൺ ടൺ ഗ്യാപ്പിലാണ് ബംഗാൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി ടൈഡ് അപ്പ് വിത്ത് സാംസങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സ്പോർട്സ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻ്റർ സാംസങ്ങുമായിട്ട് ചേർന്ന് സ്പോർട്സ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻ്റർ സെൻ്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഏത് ഗവൺമെൻറ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ മണിപ്പൂർ ഓപ്ഷൻ ബി നാഗാലാൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി സിക്കിം ഓപ്ഷൻ ഡി അരുണാചൽ പ്രദേശ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ മണിപ്പൂർ ആണ് സാംസങ്ങുമായിട്ട് ചേർന്ന് സ്പോർട്സ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻ്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് മണിപ്പൂർ സൈൻഡ് എ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് സാംസങ് ഡേറ്റ സിസ്റ്റംസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് അഫിടെക് ഐ ടി സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ വേൾഡ് ക്ലാസ് സ്പോർട്സ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻ്റർ ആസ് എ ഡൊമൈൻ ഓഫ് മണിപ്പൂർ ഒളിമ്പ്യൻ പാർക്ക് ആൻഡ് ഖുമാൻ ലാം പാർക്ക് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് സൈൻഡ് അപ്പോൾ മണിപ്പൂർ ഒരു മെമ്പറാൻഡം ആരുമായിട്ട് സാംസങ് ഡേറ്റ സിസ്റ്റം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായിട്ടും അഫിടെക് ഐ ടി സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ചേർന്ന് സൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പോർട്സ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻ്റർ കൊണ്ട് ഒരു ഡൊമൈൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോർട്സ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മണിപ്പൂരിൽ ഒരു ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് സ്പോർട്സ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻ്റർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ സൈൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഇത് സൈൻ ചെയ്ത ആരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സാംസങ് ഡേറ്റ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായിട്ടും അതോടൊക്കെ തന്നെ അഫിറ്റിക് ഐ ടി സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ സ്പോർട്സ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻ്റർ ദ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എൻ ബയൻ സിംഗ് അറ്റ് ദ ക്യാബിനറ്റ് ഹോൾ ഓഫ് ദി ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇത് ആരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എൻ ബയൻ സിംഗിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം who has been appointed as the new foreign secretary of india ipporthe foreign secretary new foreign secretary of india aarana option a rudendra tandan option b dinesh patia option c vinay mohan kwandra option d santosh cha right answer nokka option c vinay mohan kwandra aanu right answer The Indian government appointed senior Indian Foreign Service Officer Vinay Mohan Kwandra as the new Foreign Secretary. The new Foreign Secretary is Vinay Mohan Kwandra. The 1988 batch IFS officer is currently serving as ambassador in Kathmandu since January 2020. But they have IFS officer Ayrno. അദ്ദേഹം ഐ എഫ് എസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അംബാസിഡർ ഇൻ കാഠ്മണ്ഡു കാഠ്മണ്ഡുവിലെ അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു ഹി വർക്ക് ഇൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഹഡ് സെർവ്ഡ് ആസ് ഇന്ത്യാസ് അംബാസിഡർ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഫ്രാൻസിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു വിനി ഖാന്ദ്ര വിൽ